Раньше в этих соревнованиях принимали участие все желающие. Соперники определялись жребием. На одной площадке могли сыграть неподготовленный ученик 11 класса и уже добившийся успехов пятиклассник. Силы игроков были неравны. От этого опыта пришлось отказаться. В этом году на соревнования приглашали по два участника от общеобразовательных учреждений. Чемпиона школы среди юношей и чемпиона школы среди девушек. Задача поштальная такая, чтобы бадминтон э, практически везде был. И нам очень приятно, что э, на сегодняшний день э, бадминтон э, группы работают в школах номер, в гимназии 11, в школе номер 12, э, в гимназии Одиншовского гуманитарного института, чтобы нам очень приятно, в школе номер 5. И вдвойне приятно, что бадминтоном занимаются в сельских образовательных учреждениях это Немчиновский лицей, Каринская школа, Васильевская школа, ну, где мы видим, что хороший уровень, ребят. В этом году соревнования школьников по бадбинтону проводятся в два этапа. В субботу играли те, кто делает первые шаги в этом виде спорта. Судили соревнования ребята, которые давно и серьезно занимаются бадбинтоном. Ребята наши, они прекрасно справляются, все необходимое, счетчик у нас есть. Ну, мы стараемся, чтобы... Приближено было максимально э, к хорошему профессиональному уровню. Во вторник предстояло сыграть школьникам, которые уже не первый год участвуют в первенстве Московской области по бадбинтону, причем среди взрослых. В четверг пройдут финальные игры, где выявят самого лучшего бадбинтониста Одинцовского района. На этом организаторы соревнований не останавливаются. Уже разрабатывается новый проект под названием «Школьно-бадбинтонная лига», который вступит в силу в новом 2010 году. В этих состязаниях будут играть школьники в командах, в парах и, конечно же, поодиночке. Елена Андреева, Артем Леднев, телекомпания Одинцова.